Bonjour, TACAD est un outil de visualisation de la quatrième dimension. Nous avons deux modules. Un module de visualisation d'objets, qui fait l'objet de quelques vidéos que vous pourrez trouver en lien, et un labyrinthe en quatre dimensions. C'est ce labyrinthe que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant cela, je vais faire un bref rappel sur la visualisation de la quatrième dimension. Notre monde, par exemple ici une maison, peut être représenté avec trois, est représenté avec trois dimensions, que l'on nomme généralement X, Y et Z. On peut projeter les objets que l'on voit suivant des axes que l'on a définis pour faire une ombre. Donc ici, l'ombre de la maison suivant X, l'ombre de la maison suivant Y, on voit bien la cheminée, l'ombre suivant Z, qui est généralement utilisé pour faire les plans. Donc notre maison, on peut la représenter suivant trois ombres qui représentent les projections par rapport aux trois axes. On les représente ici. C'est ce que l'on utilise pour le dessin technique. Si on prend un cube, notre cube pourra également être représenté. Donc ce seront trois projections qui seront des carrés. Un carré suivant X, un carré suivant Y et un carré suivant Z. Donc un objet en trois dimensions représenté par trois objets en deux dimensions à plat. Si on prend un objet en quatre dimensions, ici un hypercube, un tesseract. Ce ne seront pas trois projections que l'on... Comme nous avons quatre axes, X, Y, Z et W, ce ne seront pas trois projections que l'on aura, mais quatre. Et ce ne seront pas des plans, mais des volumes. Donc un hypercube peut être projeté sur quatre espaces à trois dimensions, et ces quatre images seront des cubes. Ensuite, nous pouvons réaménager ces cubes pour avoir une forme matricielle comme ceci. Donc, le principe du labyrinthe sur TACAD reprend ses projections. Alors ici, vous avez, quand vous ouvrez l'écran, vous avez une explication donc en anglais, ou en français, qui reprend ce que je vais vous expliquer ici. Les quatre écrans que l'on voit ici, qui sont les projections de notre environnement en quatre dimensions, sur trois espaces en trois dimensions. Une partie pour, ch pour choisir le labyrinthe que l'on veut euh, traverser, et quelques, un panneau de commande. Donc, le labyrinthe, tous les labyrinthes sont dans un hypercube. Donc ici, nous voyons une grande salle cubique. C'est un des points de vue dans un espace à trois dimensions de notre labyrinthe. On va choisir un labyrinthe aléatoire, donc petit, normal. Et on va le prendre assez ouvert pour visualiser ce qui se passe. Et random. Commencer. Que voyons-nous Donc vous êtes un personnage dans un hypercube et votre objectif est de trouver une sphère jaune, une hypersphère jaune. Vous avez des pastilles de couleur, vert, 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 qui correspondent aux directions que vous pouvez prendre. Comme nous sommes dans un monde en quatre dimensions, nous pouvons aller dans huit directions. Première direction, vers l'avant ou vers l'arrière. Deuxième, avant, arrière. Troisième, donc ça, comme dans un espace en trois dimensions, plus une quatrième, correspondant à la quatrième dimension. Donc, sur cet écran, nous voyons la pastille verte, la pastille verte ici, dans ce deuxième écran, dans ce troisième, la pastille verte. Dans, cette, dans ce quatrième écran, il n'y a pas de pastille verte. C'est normal, puisque nous sommes en coupe par rapport à cet axe. Donc, il n'est pas possible, dans cet écran, de bouger 
suivant cet axe Y. Pour se déplacer, donc dans chaque fenêtre, chaque fenêtre étant un espace à trois dimensions, nous pouvons orienter la caméra à notre convenance. Pour se déplacer, soit vous faites un double clic sur la pastille de votre choix, ou alors vous cliquez ici sur le bouton correspondant, ou enfin vous utilisez les mouvements sur le clavier qui sont rappelés dans l'aide, ici. Alors, nous allons nous déplacer et nous allons chercher notre cible. Donc, nous allons avancer vers le rouge. Ici, nous voyons le dernier mouvement dans, la, dans le sens des X, vers le point. Et ici, l'historique des positions qui commence à s'incrémenter. Nous pouvons à chaque fois évaluer l'évolution le, de l'environnement. On continue dans l'axe des X. Ah, et voilà. Ici, nous en voyons apparaître l'objet que l'on cherche. C'est un labyrinthe qui est très simple, il est à quatre dimensions, mais il est relativement petit, donc trois blocs par trois blocs, donc ce qui fait trois blocs dans chaque direction. Et il, comme on a pris un mode ouvert, il est relativement creux, donc on ne va pas avoir beaucoup de cubes qui va nous masquer le chemin vers l'objet que l'on recherche. Donc ici, nous double-cliquons à chaque fois sur la pastille, ou nous pouvons aller ici donc vers la pastille verte. Voilà, simple. On peut également choisir un labyrinthe un petit peu plus fermé, toujours aussi petit. Ici, première vue, qui est la vue suivant l'axe X, nous sommes enfermés. Par contre, nous voyons que dans les autres vues, il est possible d'avancer. Donc, En fonction des différents endroits où nous sommes dans le labyrinthe, en fonction des projections, des coupes que l'on regarde, soit nous avons possibilité d'avancer, soit nous sommes bloqués. Donc, dans cette vue, pas moyen d'avancer, donc nous allons regarder les autres vues. Donc ici, l'axe rouge semble être le seul moyen d'avancer. Nous avançons. Donc, le carré rouge, c'est l'endroit d'où on, on vient. Donc, on va avancer. Nous montons, soit nous montons ici, soit nous avançons. C'est un environnement à quatre dimensions sans gravité. Nous pouvons avancer, envisager l'espace comme nous le souhaitons. Donc, ici, nous avançons. Puis après, nous pourrons aller à droite suivant l'axe rouge. Donc, le chemin que l'on voit ici, et le même chemin que celui que l'on voit là. Comme nous avons quatre vues avec quatre coupes, chaque vue peut apporter des éléments intéressants pour se retrouver dans le labyrinthe. Alors comme il est généré aléatoirement, je ne connais pas son issue. Donc c'est juste une promenade Là, un cul-de-sac. Nous venons du bleu, donc ici, carré bleu, rond bleu, c'est de là que l'on vient. Pas d'ouverture de ce côté. Et ici, nous voyons que si nous allons par là, par cette vue, nous ne voyons pas d'accès. Par contre, ici, dans cette vue, nous voyons un accès qui se profile. Ici, ça semble un cul-de-sac. Par contre, dans cette vue, nous voyons que nous pouvons avancer. Bon. 
Je ne vais pas pouvoir vous trouver la sortie tout de suite, sinon ça risquerait de prendre un petit peu de temps. Mais n'hésitez pas à essayer par vous-même. Juste un petit point, pourquoi avoir 4 vues alors que vraisemblablement 2 vues pourraient suffire Je vais juste vous donner un petit exemple au travers du tutoriel numéro 3. Chaque tutoriel donne un petit objectif qui permet de s'y retrouver. Donc, la première vue, ici, nous sommes enfermés. Par contre, nous voyons ici un couloir. Donc, nous allons avancer dans le couloir. La question est, est-ce qu'il vaut mieux passer par ici, vers la pastille violette, ou prendre la pastille rouge Ce qui est très important pour s'y retrouver, c'est de bien observer à chaque avancée l'environnement dans lequel on se trouve et suivant toutes les vues. Dans la première vue suivant X, on nous voyait, on était enfermé. Et là, quand on regarde, du coin de l'œil, nous voyons l'objet jaune. Et c'est la seule vue qui nous donne cet indice. Voilà. Donc, grâce à ce petit indice, nous savons que nous pouvons avancer ici, et que nous allons trouver rapidement un autre sphère. Voilà, donc je vous ai fait une rapide présentation de, euh, de TACAD, la partie labyrinthe, en espérant que ça vous donne envie d'essayer. Donc vous suivez les différents tutoriaux pour vous faire la main, pour euh, comprendre les déplacements, et pour, euh, pour vous habituer à vous orienter dans un espace à quatre dimensions. Et ensuite, vous avez différents niveaux, puis autant de, de niveaux aléatoires que vous le souhaitez. Donc, si vous prenez un espace gigantesque en mode cave, vous avez 10 000 cases pour vous perdre. Si ce, si ce jeu vous plaît, si vous avez des remarques, des propositions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je verrai bien évidemment s'il est possible de les prendre en compte pour l'évolution de l'outil. Merci, bonne journée.